ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு உயிரினத்தால் உயிர் வாழ முடியுமான்னு நீங்கள் போன வருஷம் கேட்டிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லை ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்னு சொல்லக்கூடிய ஆனரோபிக் சுவாசம் எடுக்கிற உயிரினமாக இருந்திருக்கும்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் அந்த கேள்விக்கு இப்போ விட கிடைச்சிருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுமே இல்லாமல் இப்போ ஒரு உயிரினத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ கண்டுபிடிச்ச உயிரினம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களில் இருந்தும் வேறுபடுறதுக்கு என்ன காரணம் அரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்னு சொல்லப்படுற சுவாச வெளிப்படையானது <laughs> அணுக்களை தவிர எல்லா இடத்திலையும் அதிகப்படியான குறிப்பா ஒரு சில வகையான ஆசிட்ஸ் உபயோகப்படுத்தி உயிர் வாழக்கூடியது அது மூலமா அது எனர்ஜியை பெற்றுக்குது அரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்மள மாதிரி மனுஷங்க விலங்குகள் செடி கொடிகள் எல்லாம் ஆக்சிஜனை நம்பி தான் உயிர் வாழ்றோம் இதுலயும் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இருக்குங்க ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு உதாரணமா ஏதாவது சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில வகை பாக்டீரியாக்கள் அப்புறம் டீகம்போஸ் ஆகிறதுக்கு உதவக்கூடிய உயிரினங்கள் இன்னொன்று நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பசுக்கள் பசுக்களோட உடம்புல ரூமின் ஒரு பாகம் இருக்குங்க ஆர்யூஎம்இஎன் அந்த பாகத்துல நிறைய மைக்ரோப்ஸ் இருக்கும் உணவு பொருளை ஜீரணம் பண்றதுக்கு இந்த மைக்ரோப்ஸ் ரொம்ப உதவியா இருக்கு ஸோ மாடுகளுக்கு ஆக்சிஜன் இல்லாமையோ இல்லை ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் போதோ இந்த ரூமன் பாகத்தோட உதவியால அந்த உணவு ஜீரணமாகி அந்த சத்து அந்த எனர்ஜி மத்த உடம்புக்கு பரவுது இதுல முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா அரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்ல கிடைக்கிற எனர்ஜி ரொம்பவே அதிகம் அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனை கம்பேர் பண்ணும் இப்ப இந்த பாரசைட் ஒட்டுண்ணிய பாத்தீங்கன்னா இது எங்க காணப்படுதுன்னா நாம ரொம்ப சத்தான உணவுன்னு தேடி போய் வாங்கி சாப்பிடுற சால்மன் மீன்கள்ல இருந்துதான் சால்மன் மீன்களோட ஒட்டுண்ணி தாங்க இந்த ஹென்னிங்குயா சால்மினிகோலான்னு சொல்லப்படுற ஒட்டுண்ணி தப்பான ப்ரொனன்சியேஷனா இருந்தா சாரி ஆக்சுவலா மீன்களோட சதை மேல நீர்த்தி விலைகள் மாதிரி இருக்கிற கண்ணுக்கு தெரியாத ஒட்டுண்ணிகள் தான் இது ஆனா மனுஷங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கிறது கிடையாது ஆக்சிஜன் இல்லாம ஒரு உயிரினத்தால உயிரோட இருக்க முடியுமா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதோட டி ஒட்டுண்ணியாக 
காணப்படுது ஒவ்வொரு நிலையும் நிறைய மடிப்புகள் இருந்ததாம் சோ இது மல்டி செல்லுலாரா தான் இருக்க முடியும்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஜெல்லி மீன்கள் பவளப்பாறையில ஒட்டிட்டு இருக்கிற ஒட்டுண்ணிகள் எல்லாம் கூட இதே மாதிரி அமைப்புல தான் இருக்கு ஆனா மைட்டோகேண்ட்ரியல் ஜீனோங்கிறது அதோட உடம்புல தெளிவா தெரியுது ஆனா இப்போ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஹென்கேல் சால் மினிகோலாங்கிற ஒட்டுண்ணிகள்ல அது இல்ல சோ இந்த ஆராய்ச்சியோட முடிவுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா மல்டி செல்லுலார் உயிரினங்களாலையும் ஆக்சிஜன் இல்லாம உயிர் வாழ முடியுங்கிறத இந்த சின்ன உயிரினம் நமக்கு உணர்த்தி இருக்கு இந்த உயிரினங்கள் வாழ்றதுக்காக சால்மன் மீன்கள் கிட்ட இருந்து சத்துக்களை பெற்றுக்குதுன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் எப்படி அது உள்வாங்கிக்குதுன்னு இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாத மிஸ்ட்ரியாவே இருக்கு ஆனா அதோட ஒரு லைஃப் சைக்கிள் வாழ்க்கை சுழற்சி முழுசாவே சால்மன் மீன்கள்ல தான் இருக்கு இந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் அமெரிக்கால இருந்து பி என்ஏஎஸ் வெளியிட்டு இருக்காங்க இந்த பதிவை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு பதி